Herkese merhabalar. Neşe'nin tarif adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet ilk bölümde nasıl yapıldığını paylaşmıştım. Şimdi ikinci bölümde de e, koltuk altı kesimi ve yaka kesimini yapılışını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet kanalıma abone değilseniz hala abone olmadıysanız abone olmayı bildirim ziline aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunları yapmış olduğum modellerimi bölüm bölüm paylaşıyorum. <gülüyor> Her paylaştığımda sayfanıza bildirim olarak gelecektir telefonunuza arkadaşlar. Hatırlatarak örgüme başlıyorum. <gülüyor> Şimdi ilk bölümde nasıl yapıldığını anlattım. Ve şuradan başlayıp motiflerimi yukarı doğru sayarak 13 tane motif yaptım. Sağ ve sol tarafı aynı şekilde koltuk altı koltuk altına kadar geldim. Evet. Şöyle bir çalışma yaptım ben arkadaşlar. Bunu nasıl yapıldığını sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tarafında koltuk altında şu yapmış olduğumuz su taşını şu kısımdan dönerek şuraya kadar geldim. Evet bunun nasıl yapıldığını diğer tarafta sizinle e, anlatıp yapımımıza başlayalım. Bu örgümüz ipimiz biraz e, yanlış yaptığımız zaman zor sökülüyor. Ama iğne ile rahat bir şekilde söküm işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle giydiğimiz zaman bu taraf sağ tarafı burası da sol tarafı oluyor. Sağ tarafında önce buradan başladığımda arkadaşlar şu ilk 4 tane yaptıktan sonra batıp 5 tane çekip şu aralara battım. Sonuna kadar geldikten sonra Dönüşte bu işlemi yaptım. Burası bu şekilde denk geliyor. Diğer tarafı ise bu taraftan başlıyoruz ve hemen bu koltuk altını burada yapıyoruz. Burada bu tarafta 5 tane zincirimiz var battığımız ve buradan dönüp yapıyoruz ama burada dönmeden yapacağız. <gülüyor> o yüzden Şöyle ipimi ayarlayayım. Şimdi ne yapıyorduk? Dönüşümüzde üst zincirimizi çektik. 3 e, su taşını yaptık. Şurada 2 tane var. Bir tane daha yapıp su taşını başta tamamlıyoruz. Sonra 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere başını doluyorum. Ve şu su taşı yapmış olduğum yere şunu bir olarak sayıyorum. Bir tane daha su taşı yapıp artık bu tarafa doğru döneceğim. Aynı yere şuradaki boşluğa tekrar batıp 1 2 tekrar başını doladım. 1 2 tekrar başını doladım. 1 2 de çıktım. Bunu şuraya bağlamamız gerekiyor. <gülüyor> Şu kısma bağlamak için hemen şimdi şu şekilde hemen araya girip buradan buraya sabitleştirdim. Bir zincir çekip geri döndüm. İpimi tığıma doladım bir kere başını. Buradaki araya şu araya arkadaşlar tekrar battım. İki de çıktım. <gülüyor> İki de çıktıktan sonra Diğer tarafa da bağlama işlemini burada yapıyorum. Yanındaki olan boşluğa da bağladım. Tekrar başını dolayıp içini şimdi 3'e tamamlıyorum. Evet şöyle göstereyim. Şimdi hem buraya bağlamış oldum hem bu kısma. 3 tane burada oldu. Şimdi iki zincir çektim başını doladım tığıma ipimi yine bu araya su taşını yapıyoruz. İki de çıkıyoruz toplamda üç tane olacak. Üç tane yaptım. Sonra bir iki ya da üç, üç zincir toplamda üç zincir çekiyoruz ama iki zincir çekseniz de olur. Üç zincirimi çektim geri döndüm. 
İpimi şöyle tığıma bir kere doladım. Şu araya tekrar batıyorum. Aynı şekilde su taşı yapıyoruz. İki de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. Evet üç tane yaptım. İki zincirimi çektim. Bir kere tığıma başını doladım. İpi tekrar üç de çıkıyor. Üç tane şöyle iki de çıktığımız trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi artık bu ipimizi de şu yan şuraya yapmıştık. Altta iki yere. Şimdi şu kısma yapacağız. Buraya ipimizi sabitleştirip bir zincir çekip geri dönüyorum. Başını bir kere dolayıp aynı buradaki yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Buradan buraya bir tane trabzanımı yaptıktan sonra tekrar şöyle geri dönüp bu yanındakini sabitleştirdim. Arada boşluk olmasın diye bunu yapıyorum. Tekrar ipimi başına dolayıp geri dönüp burada bir tane yapmıştım. Bu iki ve yanına bir tane daha yapıyorum. Üç. İki zincirimi çekiyorum. Başını dolayıp burayı tekrar üç tane yapıyorum. Sonra üç zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde daha düzgün daha güzel oluyor. İsterseniz düz bir şekilde bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama denedim hoşuma gitti. Sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. Yapmak isteyen arkadaşlarım bu şekilde yapabilir. Evet üst zincirimi çektim başını doladım. Araya ortaya batıp su taşı için şuraya 3 tane dolduruyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle başını doluyorum. Araya tekrar batıyorum. 1 2 Üçüncüyü de yaptım. Buradan buraya geçişte şurada çok açıklık olacak. O yüzden şu araya da bat, batıyorum. Buradan başını şöyle bir kere dolayıp geri dönüp ortaya tekrar su taşını yapıp buraya ortaya da geçiyorum. Aynı başta yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum arkadaşlar. Evet buradan artık yerimize geçtik. Bu işlemi 3 sefer tekrarlamış oluyoruz burada şurada ve bu tarafta yapıyoruz şimdi arkadaşlar buraya geldim bu kısma şöyle bakalım bakın bu şekilde koltuk altını tamamladım videomu başa alıp tekrar buraya izleyip bu işlemlerimi tekrar yapabilirsiniz şimdi şuraya batmıştım Burada geri döndükten sonra arkadaşlar şu kısma artık yukarı doğru çıkacağımız için buraya tekrar e, su taşını yapıyoruz. Ama nasıl? Tekrar buradan hemen yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. 3 tane buraya yaptıktan sonra 2 zincirimi çekip yanına batıyorum. Bu şekilde koltuk altını da tamamlamış olduk. Evet. Burada dönüşümü yaptım. Ben bu şekilde güzel düzgün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de şu kısmı boş bırakabilirsiniz. Ama şu kısım ve bu kısımlar gayet güzel oldu. Şimdi buradan örgümüze devam ediyoruz. Buraya kadar şöyle örgümüzü şuraya kadar yapıp geliyoruz. Burada ne yapıyorduk? Aynı birinci bölümde ayrıntılı bir şekilde anlattım. Evet arkadaşlarım oradan izleyebilirsiniz. Buradan 4 zincirimi çekip şuradaki ilk araya batıyorum. Sonra 5 zincir çekip buraya araya batıp videom çok uzamasın. Evet bu kısmı sonuna kadar yapıp geliyorum.
Evet sona kadar geldim. Bu kısımlarda 4 ortalarda 5. Su taşını yaptıktan sonra ters çeviriyorum. Su taşını yaptıktan sonra burası 4 ise buraya 5 yapıyorduk. Burayı 5 bu kısımları da 2 tane yere batıp 5 yaparak şuraya kadar koltuk altından şu koltuk altını tamamladık. Şu kısma kadar yapıp geliyorum. Evet sona kadar geldim. Su taşını yapıp geriye döndüm. Tekrar bir su taşı yapıyoruz. Bu sefer hani 4 yaptık 5 yaptık. Şimdi 6 tane zincir çekip buraya batıyorum. Sonra 5 zincir buraya sonra da 6 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Aynı birinci bölümde şu alt kısımlarda yaptığımın aynısını yapıyorum. Evet şimdi bu sırada e, sona kadar geliyoruz. Ve e, dönüşümüzde yaka kesimini başlıyoruz. Şimdi su taşı yapıp geriye dönüyoruz. Burada yaka kesimimizi yapmaya başlıyoruz. Geriye döndüm. Su taşını yapıyorum. İki zincir. Yine aynı ortaya batıyorum. Bir. İki. 3 tane yaptım. Normalde burada 7 zincir çekip şu dolguları yapmaya başlamamız gerekiyor. Ama şimdi bu dolguları yapmıyoruz. Burada şöyle başını iki sefer doluyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu 3 tane yaptıktan su taşını yaptıktan sonra iki sefer başını doladım. Şu ortaya 7 zincir çekip batmış olduğumuz yer şu ortaya batıp 1 2 3 4 4'te çıkıyorum. Başını tığıma şöyle bir kere ipi dolayıp diğer su taşına geçtim. Buraya su taşını yapıyorum. Bir kere de buradaki örneğimizi kaybetmiş oluyoruz. Su taşını yapıyorum şimdi yanındaki su taşını. 2 3 Su taşından sonra 7 zincir çekiyorum. Şu ortaya batıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum ve burayı 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 de yaptım ve 8. 8'i yaptım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Geri dönüp aynı yere araya batıp tekrar bir zincirle geri dönüyorum. Toplamda bu başta yaptığımın aynısını burada 5 tane olana kadar yapıyoruz. Evet bu şekilde şu iki tane örneğimi de motifimi yapıp geliyorum. Aynı birinci bölümde yapan arkadaşlarım zaten bunu bilir. Evet sona kadar geldim. İki tane motifimi tamamladım. Midye dolgulu midyelerimizi tamamladık arkadaşlar. Sonra geri dönüp su taşımı yaptım. Şimdi burada aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve Araya battıktan sonra 5 zincir çekiyorum. Aralara 5 zincir çekip dolduruyorduk. Şuralara batıyorduk. 2, 3, 4, 5. Evet şöyle aralarda 5 zincir çekiyorduk. Şu kısımlar. Sonra 4 zincirli su taşını yapıyoruz. Evet aynı bu şekilde şu kısmı da yapıyorum. Şuraya gelelim hayırlısıyla. 2 3 2 zincir 3 tane dolduruyoruz. 
Evet ayrıntılı olarak birinci bölümden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmını da nasıl yapıldığını yani birinci bölümü bölümün linkini atarım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Oynatma listesine de bölüm bölüm koyacağım. Sayfamın en başında oynatma listesi var arkadaşlar. Oradan da örgü bölümüne gelirseniz oynatma listesi örgü bölümü oradan bütün örgülerimi ve bu e, yapmış olduğum modelimi de bölüm bölüm orada paylaşacağım. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz. Gayet ayrıntılı olarak anlatıyorum. Herkes kolay yapabilsin diye. 3. Sorularınız olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet şimdi bu kısma geldik. Burada 4 zincirimi çektim. Şöyle tığıma bir kere ipimi doladıktan sonra Burada su taşını yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. 4 zincir başta çektim. Araları da 5 tane doldurdum. Şuraya kadar geldim. Şunu şimdi şu su taşını yok etmemiz gerekiyor. Bu su taşıyla devam edeceğiz. Buradaki su taşını yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan geriye döneceğiz. Dönmeden şurayı bir tutturuyorum. Şuradan bir sıkılaştırıp sonra 1 2 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Başını doladım. Artık bir tane su taşımız kaldı. Evet kolay bir şekilde arkadaşlar bu kısmı da bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Artık buradan yukarı doğru çıkacağız. 3 tane doldurdum. 2 zincir. Yanına da 3 tane yaparak su taşımızı tamamlıyoruz. Evet altta 5 zincir olarak yapmıştık. Pardon. E, şurayı Altta 4 zincir olarak yaptık. Şimdi 5 zincir. 3, 4, 5. 5 zincirimizi çektik. Şu ortaya batıyorum. Tekrar 5 zincir. Yanındaki araya tekrar 5 zincir. Yanındaki araya batıp 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. 3, 4, 5. Başını dolayıp buraya su taşını yapacağız. Şu sona kadar yapayım. Bir döneyim. Size şu kısmını göstereyim. Evet sona kadar geldim. Su taşını yaptım. Geri döndüm. Şimdi burada 4 burada 5 yapmıştık. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 Şuraya ortaya battım. 1 2 3 4 5 Yanındaki tam ortasına battıktan sonra 6 zincirle yukarı çıkıyoruz. Evet buraya su taşını yapıyoruz. İki zincir. İki. Üç. Altı zincir. Dört, beş, altı. Evet aşağıdaki araya battım. 3 4 5 yanındaki 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip başını doladım. Artık burada bir tane su taşımız var. Evet buraya batıyoruz. Ve bu şekilde koltuk altı kesimi ve yaka kesimimizi tamamlamış oluyoruz. Tamamen arkadaşlar bu kısımlar böyle kendi fikrim. Böyle güzel olanını yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de anlatmaya da çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah sizlere de yardımcı olabiliyorumdur. Evet. <gülüyor> Bu şekilde bir tane motifimizi kaybettik. Yaka kesimimizi bu şekilde yaptık. Evet koltuk altı da böyle. Artık iki motifle şöyle 5 sıra 6 sıra yapıp örgümüzü tamamlıyoruz bir tarafını aynı işlemleri bu tarafa da yapıyorum aynı şekilde şu kısmı yaptım ben arkadaşlar burada yaptığım gibi yaptım bu kısımda da gelince aynı e, bu tarafta yaptığımızın aynısını uygulayarak geleğimizin sağ ve sol tarafını tamamlıyoruz Evet şöyle bir geleyim ben yukarı kadar sonra e, omuz kısmını Nasıl olduğunu da göstereceğim. 
Evet bu şekilde şu iki tane motifimizi şöyle 5 sıra bakacağım. Hani 5 sıra yeterli diye düşünüyorum. Bakacağım olmaz 6. 5 sıra yapayım. Ee, ona göre tekrar e, diğer tarafa da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yeleğimin iki tarafında aynı şekilde koltuk altı kesimini ve yaka kesimini yaptım. Buradakinin birebir aynısını diğer tarafta uyguladım. Sadece yönü ters olduğu için bu kısımda dönüşümü yaptım. O yüzden burada 5 tane e, zincirlerim var arada battığım. Burada hiç zincirim yok. Dönüşlerimizi bu şekilde ayarladık. Sonra buradan yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şöyle midye kabuğunu yaptım. Ben 6 sıra yaptım. 5 sırada biraz bilmiyorum küçük geliyor. İnşallah benimki de tam gelir. Ben e, şöyle 2, 4, 5, 6 sıra yaptım arkadaşlar. Sonra sadece e, şu yaka kesiminde şurada bir 2 tane e, sıkı şey, e, kaydırma yöntemiyle şu üçlüden e, böyle geriye doğru gittim arkadaşlar. Ondan sonra yapılan bütün işlemler burada bu kısımdaki ile aynı. Evet bir sırayı nasıl yapıldığını anlattım. Ona bakarak diğer tarafı da yapabilirsiniz. Şimdi koltuk altında bu şekilde yaptığım için e, su taşını devam ettirip döndüm. Buradan yukarı doğru gittim. E, aynen Bakın bu kısımda su taşını şu yukarı kısmından da döndüm. Gayet güzel oldu. Aynısını bu tarafı sizinle birlikte yapalım. Burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Şu e, tersten su taşımı tamamlayayım. Evet. 1 2 3 zincirimi çekip geri döndüm. Şöyle tığıma bir kere ipimi doladıktan sonra yine aynı şekilde bir tane şuraya su taşını yapıyoruz. İki zincir. Buraya da aynı şekilde 3 tane dolduruyorum. Evet su taşımı yaptım. Şimdi burada burayı dönüşte de bir olarak kabul ediyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bir bir tane yaptım. Üçlü doldurdum. iki zincir çektim. Burayı da yaptıktan sonra tekrar iki zincir çekiyorum. Başını dolayıp aynı yere bakın şu araya batıyorum. Buraya da tekrar e, üçte tamam üç tane ikide çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. Evet. Burada bu şekilde oluyor. Şurası artık yana doğru gideceğimiz yer. Bu kısmı şimdi şuraya tutturmamız gerekiyor. Şöyle bakalım. Evet burada şuraya önce bir e, tığımızı şu bir tane yapmış olduğumuz dolgunun yanındaki boşluğa batıyorum. Buraya sabitleştirdim. Sonra bir zincir çekiyorum. Geri dönüp başını alıp bir kere şuraya bir ikili trabzanımı yaptıktan sonra bu ipimi tekrar geri dönüp hemen yanındaki boşluğa da sabitleştirip başını bir kere ipi doluyorum ve buraya tekrar ortaya batıyorum. Aynısından toplamda 3 tane olması gerekiyor. Sadece ilk yaptığımızı bir yanına da tutturmuş oluyoruz. Aşağı doğru düz bir şekilde düzgün olması için bu işlemi yapıyorum. Sonra 2 zincir çekip başını dolayıp 1, 2 de çıktığım yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet 2 de çıktım. 
Burada iki zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Bakın yapmış olduğumuz işlemi şöyle göstereyim. Bu su taşında önce şu yan tarafa tutturduktan sonra arkadaşlar bir zincir çekip geri döndüm. Ortaya battım. Bir kere yaptıktan sonra hemen yanındakine de şu ucunu tutturmuş oluyorum. Hani bu üç tane yapıyorum ya. Bu üç tane yaptığımın şu bir taneyi yapınca hemen şuraya tutturuyorum. Düzgün olması için. Evet. İki zincir çektim. Başını ipimi doladıktan sonra geri dönüp tekrar şu orta araya batıyorum. İki de çıktım. Tekrar başını doladım. Tekrar iki de çıktım. Tekrar aynısını yapıyoruz. Buraya su taşında üç tane yapıyorduk. Üç tane yaptıktan sonra iki zincir. İpin başını tığın başını doladım. Bir. iki tane yaptım. ikili trabzan. Üçüncüsünü de yapalım. Evet. Üçüncüsünü yaptıktan sonra şuraya araya sıradaki bu araya batıyorum. Buradan buraya sabitleştirip bir zincir çekip geri dönüyorum. Başını bir kere doluyorum. Bu ortaya batıyorum. Şu birinciyi yaptım. Su taşını şu birinciyi yaptıktan sonra arkadaşlar geri dönüp bunu buraya sabit yanındakine bakın. Şimdi buraya yapmıştım. Şimdi onun yanındakine sabitleştirdim buraya. Buradan geri dönüp başını dolayıp şimdi burada bir tanesi oldu. Bir tanenin ucunu buraya bağladık. Şimdi iki, iki tane daha yapmamız gerekiyor. Birini yaptık. Şimdi ikiyi yaptık ve üçü. Su taşının üç tanesi bu şekilde oluyor. Sonra iki zincir çekiyoruz. Başını doladık ipimizi. Tekrar üç tane yapıyoruz. Sona kadar böyle devam ediyoruz. Aynı işlem yapılıyor. İki zincirle geri dönüyorum. Başını doladım. Ortaya battım. Bir. iki, Üç. Üç tane yaptım. İki zincir. Başını doladım. Aynı yere battım. İki de çıkıyorum. Tekrar aynısı. Tekrar. Üç tane yaptıktan sonra bunu sırada şu ara. Çünkü buraya yaparsam çok böyle ayrık olacak. O yüzden şu boşluğa batıyorum. Bunu buraya sıkıştırıp bir zincir çekip geri dönüyorum. Başını bir kere doluyorum. Şu orta kısma iki zincir çekmiş olduğum yere batıp bu birinciyi yaptıktan sonra tığımı burada döndürüp şu orta orta su taşının ortasına batıyorum. Buradan çıkartıp geri dönüyorum. Başını bir kere dolayıp yine aynı yere ortaya ikinci trabzanımızı yaptık. Bir tane daha yapınca 3 3 tane yaptıktan sonra iki zincir çekip başını dolayıp tekrar aynı yere batıyoruz. 3 tane. Evet 2 3 sefer tekrarlamış oldum. Ee, tekrar anlamazsınız arkadaşlar. Başa dönerek videomu biraz baş, e, geriye yaparak tekrar izleyebilirsiniz. Evet tekrar 2 zincir. Başını doluyorum. Aynı işlemleri yaparak sona kadar gidiyorum. Evet 3 3 tane yaptım. 2 zincir çektim. 3 tane de buraya. Sonra sıradaki. Şimdi buraya gelirsem bu kısımda çok bolluk olacak. O yüzden buradaki araya batıyorum. Bir zincir çekip geri dönüp başını alıp şu ortaya uç kısmını tekrar geri dönüp yanındakine bağlıyorum. İki. 3 tane yapıyorum. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir. Geriye dönüyorum. Başını aldım. Ortaya battım. 1 2 3 3 tane yaptım. 2 zincir. Başını doladım. Evet, iki de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. Üç tane. Ee, 
sıradaki boşluğumuza batıyoruz bir zincir çekip geri dönüp başına dolayıp tekrar ortaya battıktan sonra iki de çıktıktan sonra geri döndürüp sıradaki araya battım geri döndüm aynı işlemleri uygulayarak sizinle birlikte yapmış oluyorum Evet üç tane oldu iki zincir üç tane de burayı yap, yapıyoruz su taşını iki zincir çektim eliniz alışınca arkadaşlar çok çabuk ilerliyor ee, yapması da bir o kadar zevkli aslında belki karışık gibi görebilirsiniz ama gayet kolay Evet. 2 3 burada su taşında 3 tane çıktıktan sonra sıradaki şu araya battım bir zincir çektim geri döndüm başına dolayıp ortaya battım bir iki de çıkıp geri döndüm sıradaki araya battım geri dönüyorum 3 tane oluyor bu şekilde 2 zincir biraz belki videomu uzuyorum arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde de anlatmaya çalışıyorum herkes yapabilsin yapmak isteyen arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilsin diye Evet şöyle sona kadar gideyim de arada kafanız karışırsa bakarsınız 2 3 tane yaptım 2 zincir 1 Evet 2 de çıktım 3 tane yaptıktan sonra şu ortaya batıyorum bir zincir geri döndüm başını şöyle tamamlayıp şu araya da batalım sonuna kadar gitmiş olsun son su taşını yapıyoruz Evet bu şekilde son su taşını da yapıyorum iki zincirle yukarı doğru 2 3 3 tane yaptım bir kere de zincirimi çektim Evet şöyle bakalım şu an direkt arkadaşlar bakın hiç şey yapmadan bırakmadan tamamladım bakın gayet güzel oldu Evet bu kısmı da buradan dönerek su taşı olarak tamamladık Evet dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz dilerseniz de şöyle bir sıra bir zincirimizi çekip bırakabilirsiniz arka ile önü o şekilde birleştirebilirsiniz Evet İki tarafı ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ee, diğer videomda da hayırlısıyla arkanın nasıl yapıldığını, koltuk alt kesimini sizinle e, omuz kesimini de aynı şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Evet e, ikinci bölümde bu şekilde arkadaşlar. Birinci bölümünde videosunu altta paylaşacağım. Yorumlar kısmında oradan ulaşabilirsiniz. Birinci videomda nasıl yapıldığını, ikinci videomda da koltuk altı ve yaka kesimi omuz kısımlarını da gösterdim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.